நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில நமக்காக திருமதி யோகாம்பால் சுந்தர் அவர்கள் என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைக்க போறாங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் வணக்கம்மா வணக்கம்பா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேப்பா மேம் இன்னைக்கு என்ன சமைச்சு கொடுக்க போறீங்க நீங்க பாம்பே ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் பாம்பே ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் என்ன ரெசிபிமா கமெண்ட் டோக்லா கொஞ்சம் மெதுவா சூடாகட்டும் சின்னதா வச்சிருக்கேன் அதுக்குள்ள இது கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுருக்கோம் இதையும் கிரீஸ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி பவுல்ல தான் அது போட்டு போறோம் கிரீஸ் பண்ணியாச்சுப்பா இதுல கடலை மாவு கப் போடலாம்ப்பா ஒரு கப் போடுறேன் இதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு மஞ்சப்படி இங்க வந்து சக்கரை வச்சிருப்பேன் பாருங்க இது வந்து ஒரு த்ரீ ஸ்பூன்ஸ் கிட்ட சக்கரை இந்த சக்கரையில எலுமிச்ச பழுத்து புழியணும்பா இந்த அளவுக்கு எவ்வளவு வேணும்னா ஒரு ஒன்றரை பழம் நிச்சயமா தேவையா இருக்கும் இது கொஞ்சம் கரையட்டும் பச்சை மிளகா அரைச்சி வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் பச்சை மிளகா பேஸ்ட் வெறும் பச்சை மிளகா தான் இருக்கு அந்த கப்பால ஒரு முக்கா கப்பு தண்ணி கொடுங்க இத இதுல விட்டுறேன் கடலை மாவு வந்து முன்னாடி சலிச்சுட்டீங்கன்னா கட்டிலாம் இல்லாம இருக்கும் நல்லா கலந்தாச்சு பாது பாருங்க <laughs> 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 எப்படி உப்பிடுத்து பாத்தீங்களா இதுதான் இன்ஸ்டன்ட் கமன் டோக்லா ஓகே ஆக்சுவலி இது ஒரிஜினலி எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா கடலை மாவு அரைச்சு அதை புளிக்க வச்செல்லாம் பண்ணுவாங்க இட்லி மாவு மாதிரி ஓகே பட் இது எப்படி ஆயிடுச்சு ஆயிடுச்சு இதை வந்து இதுல விட்டுருலாம்
இதுக்கு குக்கரில் வச்சு வேக விடலாம்ப்பா நீ வேணா பண்ணிட்டு வேக விட்டோம்னா இது வந்து ரொம்ப நாளையும் இருக்கக்கூடாது நம்ம வச்சதுலேருந்து செவன் மினிட்ஸ் டு எயிட் மினிட்ஸ்குள்ளே ஆகிடும் ஓகே அதுக்கு மேலே இருந்தால் அது என்ன ஆகும்னா உட்காந்துரும் ஃப்ளஃபியாக இருக்காது ஓகே ஹார்டாகிடும் அப்படியே தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு வச்சிடலாம் உப்பு போட்டு மஞ்சப்படி போட்டு வேக வச்சிருக்கேன் ஓரளவுக்கு தான் உப்பு போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் கொடுங்கப்பா கொஞ்சமா வெங்காயம்ப்பா இதுல வந்து தனியா பொடி ஜீராப்பொடி காரப்பொடிப்பா அம்சூர் பொடிப்பா தக்காளி வேற கொஞ்சம் போட போறோம் நல்ல அம்சூர் பொடி ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் கிட்ட இருந்தா போதும் தக்காளி போடுங்க சனா போட்டுருலாம் பட்டாணி ஆக்சுவலி இதுதான் நிறைய இருக்கணும் ஆனியன் டொமேட்டோ ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கணும் கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்கப்பா இதில் ஆல்ரெடி ஓரளவு உப்பு போட்டேன் ஸோ கொஞ்சமாக இப்போ உப்பு போட்டால் போகணும் வெந்துடுத்தான்னும் <laughs> 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 உருளைக்கிழங்கு <laughs> இது வேக வச்ச உருளைக்கிழங்குப்பா என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் கையால் என்ன க்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு தேவையான உப்பு மிளகாப்பிடி கரம் மசாலா பொடி ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் 
இது ஆப்ஷனல் போடுறவா போட்டுக்கோங்கோ கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் சாட் மசாலா பொடி இருக்கும் இதுல பைனலா பிரெட் கிரம்ஸ் சேர்க்கணும்பா பிரெட் கிரம்ஸ் நல்லா ஒரு மூணு நாலு ஸ்பூன் கிட்ட போடலாம்பா டேபிள் ஸ்பூன் சரி நீங்க மேரேஜ் ஆன உடனே போயிட்டீங்களாமா பாம்பேக்கு ஆமாமா எப்படி இருந்தது அது வேற ஒரு ஸ்டேட் எனக்கு பதினேழு வயசுல கல்யாணம்பா இப்ப சொன்னா சிரிப்பாங்க எல்லாரும் அதனால எனக்கு பதினேழு வயசுல கல்யாணம் ஆகி போச்சு இல்ல அப்படிலாம் ஒண்ணும் என்ன நம்ம வீட்டை விட்டு போறோமே அப்படின்னு ஒரு சின்ன வருத்தம் இருந்தது எழுதி புது இடத்துக்கு போறோம் ஜாலியா தான் இருந்ததா ஒண்ணும் டிஃப்ரெண்டா எதுவும் எனக்கு தெரியல ஓகே அப்பவே சமைக்கணும் அப்படின்ற ஆசையெல்லாம் இருந்தது செவன்டீன் இயர்ஸ்ல அப்படின்னு சொல்ல முடியாது போர்ச்சே எனக்கு ட்ரெடிஷ்னல் சமையல்லாம் வேணா எங்க வீட்டுல கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க ஓகே அங்க போய் பார்த்த அப்புறம் என்னை வந்து நிஜமாலுமே கேலி பண்ணுவாங்க சப்பாத்தி எல்லாம் என்ன ஷேப்னு சொல்லிட்டு பண்ணு பயமா இருக்கு அப்புறம் எப்படி அப்படி சொல்லலாம் நம்மள அப்படின்ட்டு நானா கத்துக்கிட்டீங்க கொதிக்கட்டப்பா அதுக்குள்ள பிராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு தட்டு தங்க அந்த பிரெட் கிரம்ஸையும் கொடுங்கப்பா இது அவங்கவுங்க சௌகரியம் எவ்வளவு பெருசா வேணுமோ பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஃபிளாட்டா வேணும்னாலும் ஃபிளாட்டா பண்ணிக்கோங்க அது கொஞ்சம் பொறுமையா ஆமா பெரிய வேலைதான் ரகடாவும் ரெடிப்பா ஓகே வேறக்கி வச்சுக்கலாம் பேட்டிஸ் போடலாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் கொடுங்கப்பா கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்து இதுன்னு பதங்கணும்பா நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணணும் இதுல தவாலியே ரோஸ்ட் அதுக்கப்புறமா டோக்லாக்கு தாளிச்சு கொட்டலாம் திருப்பி விடலாம்
இதுக்கு வேணுங்கிறது தாளிச்சு கொட்டலாம்ப்பா எண்ணெய் கொடுங்கப்பா கடுகு வெங்காயம் வெள்ளை எள்ளுப்பா பச்சை மிளகா ஒன்னு போடுறேன் வெள்ளை எள்ளு நல்லா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்டே போடலாம் புரிஞ்சுட்டா இப்ப அடுப்பு அடைச்சிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் சக்கரை வச்சிருக்கேன் பாருங்க இல்ல கொஞ்சம் தண்ணி விடுங்க பாக்கி சக்கரையோட இருக்கிறது தண்ணி அதுல விட்டுடணும் விட்டுட்டு இத எடுத்து டேட்டா தேங்காய் ஒரே ஒரு பல் பூண்டு இருக்கும் உப்பு கொஞ்சமா தண்ணி விடுங்கப்பா ரெடிப்பா சரி ஓகேம்மா இது பச்சை சட்னி உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த கார சட்னி ஸ்வீட் சட்னி ரெண்டும் இருக்கும் ஸ்வீட் சட்னி பண்ணலாமா அதுக்கு இம்லி பேஸ்ட் வச்சிருக்கேன்ப்பா அதாவது புளி பேஸ்ட் அதுல என்ன கொதிக்க வச்சு இப்படி கெட்டியாக்கி வச்சிருக்கோம் அதுல ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் பேரிச்சம்பழமும் வெள்ளமும் அரைச்சு கொதிக்க வச்சு வச்சிருக்கேன் இது ஒரு நாலு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ஓகே இதுல கொஞ்சோண்டு கரம் மசாலா வெரி லிட்டில் நீங்களே போடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் காரப்பொடி எல்லா ரெடியா ஓகே ஸ்வீட் சட்னி கார சட்னி ரெண்டும் ரெடி இத பீஸ் போட்டுடலாம் ரெடி இப்ப சர்வ் பண்ணலாமாப்பா ஓகே முடிஞ்சதா என்ன பண்ண முடியும் இதெல்லாம் நல்லா சாப்பிடணும்னா நிறைய இதெல்லாம் வெளியில போனா பயங்கர வேலை இதெல்லாம் டோக்கல அப்படி எடுத்தேன்னு அழகா வரும் இதே மாதிரி பேட்டிஸ் 
எனக்கு சுட சூடு தெரியாதுப்பா தெரியுமே நான் உங்களுக்கு ஒரு டாக்லே பிடிச்சிருக்கே வம்பே பாட்டிஸ் வந்து இப்படி வெச்சிட்டு இது மேல இந்த இது பேர் தான் ரகடா பாட்டிஸ் சட்னி இதுக்கு ரெடி இதுக்கும் இங்க உங்களுக்கு வைக்கிறேன் இன்னைக்கு அற்புதமான நார்த் இந்தியன் ஸ்பெஷல்ல கலக்கிட்டாங்க ஸோ அவங்க வந்து செஞ்ச மெத்தட் நீங்க பாத்துருப்பீங்க பொறுமை இருந்தாலும் இந்த சாட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் செய்ய முடியும் ஸோ இப்ப என்னுடைய டேஸ்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் புளிப்பு காரம் இனிப்பு எல்லாம் சேர்த்து அவ்வளவு பிரமாதமா இருக்கும் அண்ட் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைச்சா அதுக்கு மேல தாளிக்கிறதுல நீங்க அந்த எல்லாம் போட்டு தாளிச்சதோட பிளேவர் தேங்காய் துருவல் அல்டிமேட் மா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு அந்த ரகடா பேட்டர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் சுடும் கடப்பட்டுலாம்ிருக்கு <laughs> 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 உதில சாப்பிட்ற அந